ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫാണ് പല ദിവസങ്ങളുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബൺസ് ഉണ്ടാക്കി ഹോം മെയ്ഡ് ബൺസ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതെൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ട്രൈ വേറൊരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിനൊക്കെ മുന്നേ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക മേ ബി നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പമായി തോന്നാം ഇത് സോഫിയുടെ അല്ല സോഫിയ സ്മോൾ സോഫിയുടെ ഓക്കെ ആ വേറൊരെണ്ണം ഓക്കെ സോഫിയ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ച് ആ റോൾ ചെയ്യുന്ന കാണിക്ക് അതിൻ്റെ കാശ് ഉണ്ടോ സോഫിയ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവനിൽ വെക്കണതിന് മുന്നേ ഒരു എഗ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ആ ഒരു മുട്ട എന്തിനാണ് വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ നല്ല ഫ്ലഫി നല്ല സ്പഞ്ചി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബണ്ണ് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മോളെന്നത് ഈ ബണ്ണും ബീഫിൻ്റെ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിച്ച് കൂട്ടി കഴിച്ചു ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രൻ കോമ്പോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും നല്ല ഇരുവുള്ള ബീഫ് കറിയും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ദിവസം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കാം പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇതിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ബാക്കി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും തോന്നിയില്ല നല്ല തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയാലും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ചായയും കുറച്ച് ബട്ടറും നല്ല ജാമും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജാമ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ ജാമാണ് നല്ല തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കൂടി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആപ്രിക്കോട്ട് ജാമ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ദോശ മാവ് ദോശക്ക ഇഡ്ലി മാവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ വീണാസ് കറി വേൾഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആൾ പറയുന്ന മെത്തഡൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറു ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ താഴെ എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം അവനിലാണ് വെച്ചി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെക്കാറില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ആ ഒരു പൊന്തി പോലെ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് ദോശയാക്കാം പിന്നെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കി അതും നമ്മുടെ വീണ ചേച്ചിയുടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ ചേച്ചിയുടെ മിക്ക സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടെല്ലാം എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ചമ ചട്നി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വൈറ്റ് കളർ ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഫവാസ് കാക്കും സോഫിയക്കും രണ്ടു പേർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാക്കി കുറച്ചേ ഉള്
ഒരൊറ്റൊരു മാവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ആക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണിത് ആ ആ ഒരു ഒരേ ദിവസം തന്നെ ലഞ്ച് ഇഡ്ഡലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിന്നർ ദോശയാക്കി അപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചം ചട്നി ചട്നീൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പിന്നെ കുറച്ച് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ ദോശയും മീൻകറിയും ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ മീൻകറി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് ഒരു ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ടിപ്പ് ഹസ്ബൻഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്തിരിയും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ ബ്ലാങ്ക് അടിച്ചു പോകും കാരണം കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിലോ പുറത്ത് അധികം പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത് പലരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു മൂന്നാഴ്ചയേ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു മൂന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും രണ്ടാഴ്ചേനേക്കാൾ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്തെ എന്താവശ്യമുള്ളതെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ഗ്രോസറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റഫ്ലി ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന് ഇത് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതെല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് പിന്നെ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സ്പഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കറക്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വേഗം പോയി വേഗം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് വരാം എന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണു ഫവാസ് ഖാൻ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ അത് മിസ്സിങ് ആണോ ഇത് വേണം എന്ന് ഒക്കെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോക വേഗം സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക തിരിച്ചു വരാം അതാണ് ഉദ്ദേശം ബൈദ് വൈ ഞാൻ ഈയിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ലൊരു ഷെയർ ഞാൻ കണ്ടു അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമറാണ് അവർ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ചെയ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അവർ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കുളിക്കാനുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല ടിപ്സും പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ തൊടണമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറേ ടിപ്സ് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഫോ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഇൻഫോർമേഷനാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ പോയി നോക്കട്ടെ എന്താ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കാറ്റഗറി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷോപ്പാണ് എന്നറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് വെക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രഷ് അല്ല ടെട്രാ പാക്കിൽ വരുന്ന മിൽക്കും എഗ്ഗും ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറയണം ഇ
അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് സെക്ഷനും പിന്നെ ഫ്രീസർ സെക്ഷനും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലെറ്റ്യൂസ് പാക്കറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ലെറ്റ്യൂസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സെക്ഷനിൽ ബട്ടർ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് നിരിക്കും പിന്നെ യോഗട്ട് ഫ്ലേവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യോഗട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മിക്സഡ് ഫ്രോസൺ വെജീസ് ഫ്രോസൺ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചീത്താവുന്ന ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഫ്രോസൺ ബെറീസ് അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ല ഐസ്ക്രീം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പഞ്ച് ഡിഷ് സോപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടയിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടേ ഞാൻ ഷോപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വന്നു ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ വെജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിനീഗറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നേരം വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബോഡീനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കാം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം എന്തൊക്കെ വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം എന്നറിയിക്കുക സജഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും തരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളവിടെ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ പ്രമീം സോ സി സൂൺ and uh, stay stay safe and stay at home